E aí pessoal, beleza? Girassol aí completando um mês de vida hoje Faz um mês que ele germinou Beleza? Eles estão ficando grandes já E eu vou ter que fazer o transplante de alguns aqui Que estão muito próximos, olha aqui Como esse aqui, por exemplo Aqui tem três pés, ó Tá vendo? Tem três pés aqui Então um vai roubar a força do outro Vai, vai tirar a energia do outro Então o certo é separar eu Vou arrancar um aqui, ó Pra vocês fazerem isso, tem que deixar a terra úmida Beleza? E é sempre bom arrancar com um pouco de terra assim na raiz, ó. Fica mais fácil para ela enraizar. Vou arrancar mais uma aqui. Tem que puxar devagarzinho, ó. Vem com terra. Beleza, galera? Tem um monte aqui que eu vou arrancar agora. Aqui tem mais um. Olha aí, ó. Muito perto. Isso não pode. Na hora que eu plantei, eu joguei três em cada cova. Acabou nascendo todos agora, hein? Olha aqui mais um. Beleza, então é uma dica aí. Se vocês forem plantar, não deixe perto, porque daí não vai ficar legal, viu? Não vai crescer bonito. Muitas vezes nem dá a flor, morre antes até. Olha aí. Vou arrancar mais esse. Aqui já tem quatro. Agora eu vou plantar aqui. Esses quatro, é, eu vou plantar esses dois aqui primeiro. Aí como vocês estão vendo, eu já deixei a cova pronta aqui. Dá um pouquinho de terra por baixo. Aí, agora vai ficar bonito aqui, hein? Vou plantar esse outro também. Lembrando que elas estão com um mês de vida aí, desde quando elas germinaram. Então isso quer dizer que daqui dois meses elas já vão dar a flor do girassol, né? Que demora três meses depois que germina. E agora a gente tá na primavera, tá fazendo muito calor. O clima que elas gostam aí. Então é bom já fazer esse transplante agora, né? Que se demorar mais para fazer, pode ser que prejudique a planta. Beleza? Agora eu vou plantar aqueles outros aqui. Aqui tem mais quatro. Daí os que ficaram aqui, ó. Ficaram livres, tá vendo? Totalmente livres na raiz aí, na, no caule. Não tem nenhuma planta por perto para tirar a energia delas. O mesmo serve para várias plantas aí, como por exemplo, plantação de milho, plantação de cana. Não é bom deixar muito perto um do outro aí. Senão um acaba roubando a energia do outro. Beleza? plantar essa aqui ó. tá crescendo muito rápido aí as plantas aqui aqui é o clima certo do girassol né fazendo em torno aí de 25 30 graus todos os dias muito calor muito sol também que ela gosta Vou plantar mais uma aqui bom então Sobraram esses dois aqui que eu vou plantar lá em casa. Vou levar lá em casa esse aqui. Então agora eu vou contar aqui para ver quantos pés de girassol tem o total aí, ó. Tem um, dois, três, quatro. Esse aqui já tá maiorzinho, hein? Quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze pés de girassol aí, galera. Beleza? Deixa eu jogar uma água aí agora. Depois que faz esse transplante é bom sempre jogar uma água aí. Principalmente nesses aqui que foram transplantados. Capaz até que eles murchem um pouco, mas em, até de finalzinho de tarde, assim, um dia, dois dias depois, eles já voltam lá normal. Isso é normal depois de transplante. Tem um pouquinho de hortelã também. É, aproveitar e regar também o hortelã. Olha, tem mais girassol nascendo aqui, ó, galera. É que aqui, na verdade, quem não viu como eu plantei, vou deixar o link aí na descrição do canal. Do canal não, desse vídeo aí. Beleza? Eu arranquei as sementes direto do pé e plantei. Pra quem não viu, 
espero que veja aí no link, vou deixar o link aí na descrição do vídeo, beleza? É isso aí galera, só para atualizar mesmo aí, ó, um mês de vida hoje já só. É isso aí, logo logo vai tudo na flor aí, daqui dois meses, 60 dias. Ou até antes, porque estão crescendo bastante, crescendo bonito aí. Certo, tá tudo no, no, no jeito certo aí, o clima, o solo. Todo finalzinho de tarde eu jogo uma água aí, deixa a terra úmida. E tá crescendo bonito, pessoal, beleza? Então quem tá acompanhando o vídeo aí, curte, compartilha, deixa aí. Se tiver alguma dúvida aí, pode deixar nos comentários, beleza? E é isso aí, galera. Até o próximo vídeo aí.